বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই বেশ ভালো আছো আমি ফাতেমত জোহরা ইভা তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আজ আমরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র বইয়ের কোষ রসায়ন অধ্যায় থেকে বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিন্যাস ও অ্যামিনো অ্যাসিড সহ আরও অন্যান্য বিভিন্ন ব্যাপার সম্পর্কে শিখব বন্ধুরা গত ক্লাসে আমরা গ্লাইকোজেন পর্যন্ত পড়েছিলাম যার মাধ্যমে আমরা পলিস্যাকারাইট তথা অলিগোস্যাকারাইট পড়া শেষ করেছিলাম তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই তোমাদের কি মনে আছে যে অলিগোস্যাকারাইটের পর কার্বোহাইড্রেটের আরও এক ধরনের শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে বন্ধুরা আজ আমরা বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে শিখব বন্ধুরা বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেট দুই প্রকার যথা রেডিউসিং সুগার বা বিজারক শর্করা নন রেডিউসিং সুগার বা অবিজারক শর্করা তাহলে দেখো প্রথমেই আছে বিজারক শর্করা তো বন্ধুরা যেসব কার্বোহাইড্রেটে কমপক্ষে একটি মুক্ত অ্যালডিহাইড বা সিএইচও বা কিটন ইজ ইকুয়াল টু সিও গ্রুপ থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে তাদেরকে রেডিউসিং সুগার বা বিজারক শর্করা বলে যেমন গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ ম্যানোজ প্রভৃতি এরা বেনেডিক দ্রবণ ও ফেহলিং দ্রবণ দ্বারা বিচারিত হয় এরপরে আছে অবিচারক শর্করা তো বন্ধুরা যেসব কার্বোহাইড্রেটে একটিও মুক্ত অ্যালডিহাইড বা সিএইচও বা কিটন ইজ ইকুয়াল টু সিও গ্রুপ না থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিচারিত করতে পারে না তাদেরকে নন রেডিউসিং সুগার বা অবিচারক শর্করা বলে যেমন শুক্রোজ ট্রি হ্যালোস পলিস্যাকারাইট প্রভৃতি বন্ধুরা এই তো গেল দু ধরনের কার্বোহাইড্রেটস এবার আমাদের কাছে আছে হেমিসেলুলোস ও কাইটিন তোমরা কি জানো হেমিসেলুলোস কি মূলত উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে সেলুলোস এবং পেকটিন পদার্থ ব্যতীত অন্যান্য পলিস্যাকারাইটকে হেমিসেলুলোস বলে যেমন গ্লুক্যান জাইলান ইত্যাদি এখন তোমরা আমাকে বলো তো যে কাইটিন আসলে কি এটি নাইট্রোজেন বিশিষ্ট পলিস্যাকারাইট এটি বিশ্বে প্রচুর পরিমাণে থাকা দ্রব্যের একটি ছত্রাকের কোষ প্রাচীর এবং কাঁকড়া লবস্টার ইত্যাদির বহিক কঙ্কালে কাইটিন থাকে তো বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিন্যাসের শেষ ভাগটি পড়লাম তাহলে এবার চলো আমরা কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভস সম্পর্কে জেনে নেই তোমরা কি জানো কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভস কি মূল গঠনে রাসায়নিক পরিবর্তন বা কোনো কার্যকর গ্রুপ যুক্ত হয়ে কিছু নতুন ধরনের কার্বোহাইড্রেটের উদ্ভব হয় এদের কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভস বলে যেমন ফ্রুক্টোজের ওএইচ গ্রুপের সাথে ফসফেট যুক্ত হয়ে ফ্রুক্টোজ এক ছয় বিশ ফসফেট হয়ে থাকে আবার ওএইচ গ্রুপ অ্যামিনো গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গ্লুকোসামাইন গ্ল্যাক্টোসামাইন হয়ে থাকে যেখানে তরুণাস্থির প্রধান দ্রব্য গ্যালাক্টোসামিন আর গ্লুকোসামিন পলিমার হয়ে তৈরি করে কাইটিন যা পতঙ্গ কাঁকড়া লবস্টার এবং ছত্রাক কোষ প্রাচীরের গাঠনিক পলিস্যাকারাইট এছাড়া সেলুলোস এবং পেকটিন পদার্থ ছাড়া অন্যান্য পলিস্যাকারাইটকে হেমিসেলুলোস বলে যেমন জাইলান গ্লুক্যান মানান এরপরে বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে কার্বোহাইড্রেট সব ক্ষেত্রেই অনেক ভূমিকা রাখে তাই এখন আমরা জেনে নেব যে জীব দেহে কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা ঠিক কতটা তাহলে চলো শুরু করা যাক তো বন্ধুরা কার্বোহাইড্রেট জীব দেহের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে যেমন জীব দেহে শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে এটি দেহে বায়োফুয়েল বা জৈব জ্বালানি হিসেবে কাজ করে সবাত শোষণে কার্বোহাইড্রেট অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি করে ফলে কোষে শক্তি সরবরাহ হতে থাকে দেহে খাদ্য থেকে আগত শক্তির পঞ্চাশ থেকে আশি পারসেন্টই আসে কার্বোহাইড্রেট থেকে এর সরবরাহকৃত শক্তির পরিমাণ 
कार्बोहड्रेट उद्भिद सपोर्टिंग टीस्यूर गाठनिक उपादान हिसाब से क्या करें आशा करी सब गुली तुम्हारा बुझते पे एर बंधुरा उद्भिद और प्राणीदेह विभिन्न रूपे कार्बोहड्रेट संचित था जेमन उद्भिदे बीज फल और कंदे स्टार्च रूपे बिराज कर प्राणीदेह प्रयोजन अतरिक्त कार्बोहड्रेट ग्लैकोजें हिसाब से जकृत और पेशीते संचित था डालिया पिंज और रसुने कार्बोहड्रेट इन्सुल रूपे संचित था छाड़ा उद्भिद देह गठनकारी पदार्थगुलर कार्बन काठामो प्रदान विभिन्न चक्रे अंश ग्रहण कोष प्राचीर प्रधान उपादान हवा निक्लिक एसिडर अन्नतम उपादान हवा सह विभिन्न कोअनजाइमर गाठनिक अंश हिसेब अवस्थान कर बंधुरा एर बो जदि देखी देहे बाढ़ती प्रोटीन जोान मध्यमे देह तैरी और मेराम क्या सहायता करा प्राणीदेह हाड़े सन्धिस्थले पिछिल पदार्थ व लुब्रिकेंट हिसेब क्या रक्त हेपारि नामक रक्त जमाट प्रतरोधक तैरी सह फैट अक्सिडेशन और पेरिसटालसिस कार्बोहड्रेट गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर कारण फैट अक्सिडेशनर कार्बोहड्रेट अपरिहार्य लैक्टोज क्यलसियम शोषण कार्य के त्वरान्वित तो कर सेलुलोज द्वारा सरबराहकृत तो तंतु अंतर पेरिसटालसिस प्रक्रिया के द्रुततर कर निश्चय तुम्हारा कार्बोहड्रेटर भूमिका बुझते पे बंधुरा छाड़ाओ मानुषर मौलिक चाहिदा पूरण कागज तैरते अन्टीजें निर्माण क्या करा सह अंतर का कार्बोहड्रेट भूमिका पालन कर सर्वशेषे देखा जाए अनेक हरम जेमन एफ एस एच तथा फलिकुलार स्टीमुलेटिंग हरम और एल एच तथा लिउटेनइजिंग हरम ग्लैकोप्रोटीन निर्मित मान कार्बोहड्रेट निर्मित जा प्राणी प्रजन अंश ग्रहण कर आशा करी एंत सबटाई बुझते पे छोले कि हल ये जीव देहे कार्बोहड्रेटर भूमिका सम्पर्क विस्तारित तो जानते परलम और ये तुम्हारा निश्चय बुझते पे छो जीव देह कार्बोहड्रेटर भूमिका अपरिसीम तो बंधुरा एर साथे साथ ही अध्याय कार्बोहड्रेट और एर श्रेणीबिन्य पढ़ा शेष हल एम एक पदार्थर कथा जानब जा सकल प्रोटीनर गाठनिक एकक तुम्हरा कि जान ये कि हाँ बंधुरा ठीक धरे यो अमिनो एसिड नोबेल विजयी इमेल फिशार और फ्रांस होम फेस्टार उन्नीस दुई ख्रीटाब्दे प्रोटीन अणुर गाठनिक एकक हिसेब अमिनो एसिड आविष्कार करें ये एक बाधिक अमिनो ग्रुप एक बाधिक कार्बक्सिल ग्रुप विद्यमान थे बंधुरा बोलते एक बाधिक अमिनो ग्रुप और कार्बक्सिल ग्रुप जुक्त जैव जौग के अमिनो एसिड बोले तो बंधुरा अमिनो एसिडगुलो कोषर सैटोप्लमे मुक्त अवस्था विजारित तो अमिनो एसिड पुल गठन कर उद्भिद देहे विभिन्न प्रकार अमिनो एसिड आ एर मध्य बीस प्रकार एसिड विभिन्न भाव समन्वित और सज्जित हुए विभिन्न रकम प्रोटीन तैरी कर बंधुरा आशा करी एंत सबकि तुम्हारा बुझते पे छो बुझते जेहेतु पे छोले एक प्रश्न उत्तर दाओ प्रश्नटी हे डालिया पिंज और रसुने कार्बोहड्रेट की रूपे संचित था अपनगुल हल क ग्लैकोजें ख इन्सुल ग एम घ इन्सुल सठिक उत्तर हल ख अर्थात डालिया पिंज और रसुने कार्बोहड्रेट इन्सुल रूपे संचित था चलो पढ़ा फिरत जा बंधुरा तुम्हरा कि जान अमिनो एसिडर गठन केम मूलत साधारण और रासायनिक ये गठन रही तो देखो ये अमिनो एसिडर साधारण गठन जेखने आर ग्रुप विभिन्न अमिनो एसिडे विभिन्न है एरपर चलो एर रासायनिक गठन केम देखे ना जा तो बंधुरा अमिनो एसिडे रासायनिक संकेत हल आर सी एच एन एच टू सी डबलो एच एखे आर हल एक हाइड्रोजें परमाणु बा कार्बन जुक्त को जैव जौग एखे लक्ष्य करो अमिनो एसिडे एक अमिनो ग्रुप तथा एन एच टू एक कार्बक्सिल ग्रुप तथा सी डब्लुच एवं एक पार्श्वशिकल ग्रुप 
তথা আর থাকে তবে কোনো কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডে দুইটি অ্যামিনো গ্রুপ কিংবা দুইটি কার্বক্সিল গ্রুপ কিংবা সালফার থাকতে পারে তো বন্ধুরা অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বক্সিল গ্রুপ সংলগ্ন যে কার্বন পরমাণুটি থাকে সেটি আলফা কার্বন হিসেবে গণ্য হয় এর সাথে আর গ্রুপ যুক্ত হয়ে যেসব অ্যামিনো অ্যাসিড গঠন করে তাদের আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড বলে প্রকৃতির অধিকাংশ অ্যামিনো অ্যাসিডই আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড আমি আগেই বলেছি যে এই আলফা কার্বনের সংযুক্ত আর গ্রুপ বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে বিভিন্ন রকম হয় যেমন এখানে লক্ষ্য করো আর গ্রুপটি এইচ তাই এটি গ্লাইসিন আবার দ্বিতীয়টিতে আর গ্রুপটি সিএইচ থ্রি তাই এটি অ্যালানিন একইভাবে আর গ্রুপ সিএইচ টু ওএইচ হলে সিরিন আর গ্রুপ সিএইচ টু এসএইচ হলে সিস্টিন ইত্যাদি বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই বন্ধুরা এবার তাহলে চলো আমরা অ্যামিনো অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নিই বন্ধুরা অ্যামিনো অ্যাসিড বর্ণহীন স্বাদহীন মিষ্টি বা তিক্ত স্ফটিক আকার পদার্থ মৃদু অ্যাসিড বা খাড়ে অ্যামিনো অ্যাসিড লবণ সৃষ্টি করে এরপর দেখো এরা উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট এরা পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহলে অদ্রবণীয় এছাড়া বিশুদ্ধ প্রোটিনকে কোনো রাসায়নিক পদার্থ কিংবা এনজাইমের সাহায্যে সম্পূর্ণ আদ্র বিশ্লেষণ করলে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায় বন্ধুরা এরপরে এক বা একাধিক টাইপের অ্যামিনো অ্যাসিড এভাবে পেপটাইট বন্ধনের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে প্রোটিন গঠন করে আর মানব দেহে বিদ্যমান প্রায় সবগুলো অ্যামিনো অ্যাসিডই কিন্তু আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড বন্ধুরা সর্বশেষে আছে জুইটারায়ন এই যে দেখো অ্যাসিড ও খাড় বিশিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলককে জুইটার আয়ন বলে আশা করি এই সবগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা বন্ধুরা তোমরা কি জানো অ্যামিনো অ্যাসিডের কাজ কি চলো জেনে নেওয়া যাক অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিন সংশ্লেষ করে ইউরিয়া সংশ্লেষে সহায়তা করে এবং দেহ গঠনেও সাহায্য করে এছাড়া এটি দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় পিএচ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে আবার দুগ্ধবতী মায়ের স্তন গ্রন্থিতে বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে দুগ্ধ প্রোটিন কেসিনোজেন সংশ্লেষিত হয় আর সর্বশেষে আমাদের ত্বক চুল ও চোখের কোরয়েড স্তরে বিদ্যমান মেলানিন রঞ্জক সৃষ্টিতেও প্রধান ভূমিকা পালন করে তাহলে এ থেকে কি বোঝা গেল বন্ধুরা এ থেকে বোঝা গেল যে অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের জন্য খুবই উপকারী বন্ধুরা তোমরা কি জানো যে জীব দেহে সর্বমোট বিশটির অধিক অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে হ্যাঁ বন্ধুরা আর এদেরকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা অ্যালিফেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড এবং হিটারোসাইক্লিক অ্যামিনো অ্যাসিড তাহলে বন্ধুরা আগামী ক্লাসে আমরা এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানব কেমন আজ তাহলে এই পর্যন্তই রইল তোমাদের সাথে আবারও কথা হবে আগামী ক্লাসে ততদিন পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং গোজি এইটের সাথেই থেকো